আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলা ইউকে লন্ডন স্টুডিও থেকে সংবাদে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আসমা জামান রুইটা বিএনপির জন্য নির্বাচন আটকে থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের তিনি অভিযোগ করেন বিএনপিএফ তার পার্টি নিয়ে রাজনীতির পাশাপাশি বিদেশীদের কাছে মিথ্যাচার করছে বিস্তারিত জানাচ্ছেন শেখ নাজমুল হক সৈকত কাকরাইলে ডিপ্লোমা ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউশনে নিজ নির্বাচনী এলাকা কোম্পানীগঞ্জ উপজেলা সমিতির ইফতার মাহফিলে উপস্থিত সকলের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের এ সময় সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন রাজনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে বিএনপি এখন মিথ্যা ও অপপ্রচার চালাচ্ছে রাজনীতিতে তারা এত নিচে নেমে যাচ্ছে যে ইফতার বাড়িতে এসে ওরা রাজনীতি করছে এবং বিদেশীদের কাছে দেশের সমস্যা সামনে থেকে ফিলিস্তিনিদের হত্যার প্রতিবাদ জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের প্রচার সম্পাদক ড হাসান মাহমুদ এ সময় তিনি বলেন বিএনপি ইসলাম ধর্মের দোহাই দিয়ে রাজনীতি করলেও গাজায় মুসলিম হত্যার তারা প্রতিবাদ করছে না বিএনপি অফিসে সকাল বিকাল প্রেস ব্রিফিং করা হয় আর প্রেস ক্লাব তাদের অফিসের সামনে মানব বন্ধন করা হয় নানা অনুষ্ঠান করা হয় শুধুমাত্র খালেদা জিয়ার স্বাস্থ্য আর কি বলে তত্ত্বাবধায়ক সরকার নিরপেক্ষ নির্বাচন আজকে যে ফিলিস্তিনিদের হত্যা করা হচ্ছে এই নিয়ে একটি শব্দ বিএনপির পক্ষ থেকে বলা হয়নি আমরা এটা শীঘ্র নিন্দা জানাই দুর্নীতির দায়ে বেগম খালেদা জিয়াকে সাজা দিয়েছেন আদালত এর সাথে রাজনীতি বা নির্বাচনের কোনো সম্পর্ক নেই বলেও মন্তব্য করেন আওয়ামী লীগ নেতারা রাজনৈতিক শেখ নাজমুল হক সৈকত এটিএন বাংলা ঢাকা রায়ব পুলিশের সাথে দেশের সাত জেলায় নয় জন মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছে উদ্ধার করা হয় মাদক অস্ত্র ও গুলি নিয়ন্ত্রণে না আসা পর্যন্ত মাদক নির্মূলে অভিযান অব্যাহত থাকবে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী রুখসানা ইভার রিপোর্ট দেশব্যাপী আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর মাদক বিরোধী অভিযান আরও জোরদার করা হয়েছে এসব অভিযানে খুচরা বিক্রেতা থেকে শুরু করে শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ীরা ধরা পড়ছে এর মধ্যে রোববার মধ্যরাতে যশোর সদরের শেখ হাটি ও খোলাডাঙ্গায় নিহত হয় তিন মাদক ব্যবসায়ী পুলিশ জানায় শেখ হাটির তরফ নোয়াপাড়ায় দুদল মাদক ব্যবসায়ীর মধ্যে সংঘর্ষের খবরে পুলিশ সেখানে অভিযান চালায় এখান থেকে গুলিবিদ্ধ দুই মাদক ব্যবসায়ীকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নেয়ার পর তারা মারা যায় এছাড়া যশোরের খোলাডাঙ্গা মঙ্গলগাতি থেকেও নিহত এক মাদক ব্যবসায়ীর লাশ উদ্ধার করেছে পুলিশ এ দুটি স্থান থেকে উদ্ধার করা হয় তিনটি শুটার গান গুলি এবং ছয়শো পিস ইয়াবা এদিকে চুয়াডাঙ্গার জীবননগরের উথলিতে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে দশ মাদক মামলার আসামি জোনাবালি নিহত হয়েছে গাজীপুরের টঙ্গিতে রোববার রাতে পুলিশের সাথে বন্দুক যুদ্ধে নিহত হয় এক মাদক ব্যবসায়ী এছাড়া নরসিংদীর পলাশ উপজেলার ঘোড়াশাল টাঙ্গাইলের ঘাটাইল রাজশাহীর বেলপুকুর ও ঝিনাইধর কালীগঞ্জে র্যাবের সাথে বন্দুক যুদ্ধে চার মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয় ঘটনাস্থল থেকে মাদক অস্ত্র ও গুলি উদ্ধার করা হয় এ সময় তিন র্যাব সদস্য আহত হয় এদিকে রোববার রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন মাদক নির্মূল না হওয়া পর্যন্ত এ অভিযান অব্যাহত থাকবে সবারই একটা চিন্তার বিষয় উদ্বিগ্নের বিষয় হয়ে গেছে মাদক সেই জায়গা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য আমাদের যুব সমাজকে আমাদের ভবিষ্যৎ মেধাকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য আমাদের এই মাদককে দমন করতেই হবে মাদকের বিরুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর জিরো টলারেন্স নীতি ঘোষণার পর দেশব্যাপী বিশেষ অভিযানে নামে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা মাদক নিয়ন্ত্রণ অভিযানের নামে বিচার বহির্ভূত হত্যাকাণ্ড হচ্ছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপি মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম বিভিন্ন কৌশলে বিএনপিকে দমন করায় সরকারের মূল উদ্দেশ্য অভিযোগ করে প্রকৃত মাদক ব্যবসায়ীদের দাবি জানান তিনি কামরুজ্জামান রাজীব জানাচ্ছেন বিস্তারিত 
বিশদলীয় জোটের শরীক খেলাফত মজলিসের ইফতার অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে সরকারের সাম্প্রতিক বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে সমালোচনা করেন বিএনপি महासचिव মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এই সময় তিনি দেশব্যাপী চলমান মাদক বিরোধী অভিযানের বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন মাদক নির্মূল হোক তা সবার কাম্য তবে সেটা করতে হলে ক্ষমতাসীনদের মাদক ব্যবসায়ীদের আগে ধরতে হবে জঙ্গি দমনের মতো মাদক নিয়ন্ত্রণের নামে বিরোধী পক্ষকে নাজেহাল করতেই সরকারের এক কৌশল বলে অভিযোগ করেন ফখরুল আমরা অবশ্যই চাই যারা মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত তাদেরকে আইনের আওতায় নিয়ে এসে বিচারের ব্যবস্থা করা হোক এবং মাদককে নির্মূল করা হোক তার অর্থই নয় যে বিনা বিচারে মানুষকে হত্যা করা হবে আজকে শুধু একটি ঘটনা নয় অসংখ্য ঘটনা আজকে গোটা বাংলাদেশে এই ক্রস ফায়ারের নামে এক্সট্রা জুডিশিয়াল কিলিং এর নামে আজকে বহু বিরোধী পক্ষকে হত্যা করা হয়েছে এদিকে নয় পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের ব্রিফিং এ বিএনপি সিনিয়র যুগ্ম महासचिव রুহুল কবির রিজভি মন্তব্য করেন খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপির ঘটনায় প্রমাণ হয়েছে এ সরকারের অধীনে বিএনপি জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়া আত্মঘাতী হবে যে নির্বাচনে দ্বিতীয় শ্রেণীর ছাত্র বাবার সঙ্গে ভোট দিতে পারে সে নির্বাচন নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর উচ্ছ্বসিত প্রশংসায় এটাই প্রমাণিত হলো যে একবারে শীর্ষ পর্যায় থেকেই খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনের ভোট সন্ত্রাসের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার অধীনে আগামী জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলে হলে তা হবে বিরোধী দলগুলোর জন্য আত্মঘাতী অন্যদিকে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে এক আলোচনা সভায় বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল্লাহ আল নোমান আবার অভিযোগ করেন নির্বাচন কমিশন সরকারের এজেন্ডা বাস্তবায়ন করছে সরকার যা বলবে সেটাই নির্বাচন কমিশন করবে কামরুজ জামান রাজীব এটিএন বাংলা ঢাকা টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলর সেন্ট ডানস্টন ওয়ার্ড থেকে লেবার পার্টির কাউন্সিলর আয়াস মিয়া স্পিকার মনোনীত হওয়ায় স্থানীয় বাসিন্দাদের সম্মানে এক ইফতার মাহফিল রবিবার স্টেপনি শাহজালাল মসজিদ হলে অনুষ্ঠিত হয় এতে বিপুল সংখ্যক মুসল্লি অংশ নেন ইফতার পূর্ব এক সংক্ষিপ্ত আলোচনার সভায় কাউন্সিলর আয়াস মিয়া তাকে দ্বিতীয়বারের মতো নির্বাচিত করায় ওয়ার্ডের সকল বাসিন্দাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন আগামীতে ওয়ার্ডের উন্নয়নে সার্বিক সহযোগিতা কামনা করেন তিনি এ সময় উপস্থিত ছিলেন নির্বাহী মেয়র জয়ন বেগস কাউন্সিলর আহবাব হোসেন কাউন্সিলর শাহ সোয়েল মাওলানা নুরুল ইসলাম এবং ডক্টর মোহাম্মদ আলী সহ আরও অনেকে যুক্তরাজ্যে বসবাসরত মৌলবীবাজার ও রাজনগরবাসীর উদ্যোগে রবিবার সংসদ সদস্য ও জাতীয় সংসদের প্যানেল স্পিকার সৈয়দা সায়রা মহসিন এমপির সম্মানে এক সংবর্ধনার সভার আয়োজন করা হয় এতে সভাপতিত্ব করেন সৈয়দ জয়নুল সাইম পরিচালনা করেন সৈয়দ আক্তার হোসেন বাবু বক্তব্য রাখেন মাহমুদুর রশিদ সাম মোহাম্মদ নাসির হারুনুর রশিদ সৈয়দ হাসান জলিল উদ্দিন চৌধুরী এবং শামীম চৌধুরী সহ আরও অনেকে সবাই সৈদা সায়রা মহসিন কাজীর বাজার সেতু বাস্তবায়নে তার চেষ্টা অব্যাহত রাখার ঘোষণা দেন বাংলাদেশি ইতালিয়ান ফ্যামিলি ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন ইন টাওয়ার হ্যামলেটসের উদ্যোগে পূর্ব লন্ডনের কেয়ার হাউসে অনুষ্ঠিত হয়েছে ইফতার ও দোয়া মাহফিল এতে সংগঠনের বিপুল সংখ্যক সদস্য সপরিবারে অংশ নেন ইফতার পূর্ব আলোচনার সভায় বক্তারা সংগঠনের কার্যক্রম তুলে ধরার পাশাপাশি পবিত্র রমজানের তাৎপর্য গুরুত্বপূর্ণ গুরুত্ব তুলে ধরেন বক্তব্য রাখেন জাকির হোসেন জাহাঙ্গীরের সভাপতিত্বে এবং সেক্রেটারি মীর হাফিজুর রহমান বাবুর সঞ্চালনায় বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের নির্বাহী মেয়র জয়ন বেগস স্পিকার সাবিনা আক্তার ডেপুটি মেয়র সিরাজুল ইসলাম কাউন্সিলর মতিনুজ্জামান আবুল হোসেন জসিম এবং আলী রেজা খান প্রতি বছরের মতো এবারও ফ্রান্সের তুলুজ শহরে পবিত্র মাহে রমজান উপলক্ষে আয়োজন করা হয় ইফতার ও দোয়া মাহফিলের রবিবার বাংলাদেশি কমিউনিটি অ্যাসোসিয়েশন তুলুজ আয়োজন করে এই মাহফিলের সংগঠনের সভাপতি ফখরুল আকম সেলিমের সভাপতিত্বে ইফতার পূর্ব আলোচনা সভায় অংশ নেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক জাহাঙ্গীর হোসেন তাজিদ উদ্দিন খোকন সাকের চৌধুরী ফারুক হোসেন এবং কাউসার আহমেদ সহ আরও অনেকে ইফতার মাহফিলে বিশ্ব মুসলিমের শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করে বিশেষ মোনাজাত করা হয় অ্যাকাউন্টিং সার্ভিসের সুবিধা দিতে সুইংডানে উদ্বোধন করা হয়েছে বাংলাদেশি মালিকানাধীন প্লেশিফ অ্যাকাউন্টেন্সি ফার্ম ফার্মের উদ্বোধন করেন সুইন্ডান কাউন্সিলের মেয়র কাউন্সিল জনাব আলী প্রতিষ্ঠানের স্বত্বাধিকারী সুমন রয় ও নিপুল রয়ের সার্বিক তত্ত্বাবধানে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আরও উপস্থিত ছিলেন স্থানীয় এমপি সলিসিটর জেনারেল রবার্ট বাকল্যান্ড কিউসি কাউন্সিলর আব্দুল আমিন এবং আরজু মিয়া সহ আরও অনেকে আলোচনা সভার পর সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে সংবাদ শেষ করছি আল্লাহ হাফিজ